ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய கம்பெனியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ரேண்டமாக பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் எடுப்பாங்க சம்படி வில் கிவ் அதர் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அது போய் ட்ரை பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க பட் அது சம்டைம்ஸ் அது ஓகே ஆகும் சம்டைம்ஸ் அது அதில் பெரிய ரிசல்ட் வராது தென் தே கோ ஃபார் அனதர் சொல்யூஷன் இப்படி வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் டெரரில் நம்ம நிறைய கம்பெனிஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு அப்ரோச்சாக செய்கிறது வந்து எயிட் டி அப்ரோச் அப்படின்றது நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் நிறைய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த எயிட் டி அப்ரோச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் தேர் என்னோடய பேர் அனந்த் நான் உங்களோட ட்ரஸ்டட் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் கன்சல்டன்ட் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம இந்த எயிட் டி அப்ரோச் அப்படின்னா என்னன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு புது இனிஷியேட்டிவாக என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஒரு வீடியோ எண்டுலேயும் ஒரு கொஷின் ஒன்று கேட்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கொஷனுக்கு யார் சரியான ஆன்சரை வந்து கமெண்டில் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மந்த்துக்கு நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கொடுக்குற ஒரு லக்கி வின்னருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று அவங்களுக்கு வீட்டுக்கே அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுலேயும் ஒரு கொஷின் இருக்குது அந்த கொஷினை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு கூட அந்த கிஃப்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த எயிட் டி அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட் டிசிப்ளின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெத்தட் இது ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளால் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இந்த எயிட் டி அப்ரோச்சு இது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டு மோட்டர் கம்பெனியில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது அவங்க எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் ஆர்மி அவங்கக்கிட்ட இருந்து இவங்க இதை இதை படிச்சுக்கிட்டாங்க யூஎஸ் ஆர்மி வந்து இந்த வேர்ல்டு வார் டூவில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணாங்க அதை கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி ஃபோர்டு என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய எயிட் டி அப்ரோச்சாக அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த எயிட் டி அப்ரோச் அப்படின்றதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடு அப்ரோச்சு இது வந்து ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபைனான்ஸு கவர்மெண்ட்டில் இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆல்சோ நாட் ஓன்லி ஆட்டோமொபைல் பட் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் கூட இது யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட டிஃபெக்ட்ஸு ரிஜெக்ஷன்ஸை குறைக்கிறதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அடிக்கடி பிரேக் டவுன் ஆகுது ஏதோ ஒரு மிஷினை அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரியான ஆங்கிளில் கூட இது யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம்னு பார்க்குறீங்க அதை ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே எல்லாமே இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த எயிட் டி மெத்தடோட பர்பஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த இஷ்யூ அப்புறம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவது அதை எப்படி நம்ம அது எலிமினேட்டிங் த ரெக்கரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் தொ தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அதை முழுமையாக எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த எயிட் டியை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த எட்டு ஸ்டெப்பையும் இந்த எட்டு ஸ்டெப்பு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க டி ஜீரோன்னு ஒரு ஸ்டெப்பு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டி ஒன் டிசிப்ளின் ஒன்லேருந்து டிசிப்ளின் எயிட் வரைக்கும் தான் எயிட் டி பட் டி டி ஜீரோ அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த காலேஜஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டே செகண்ட் டேன்னு சொல்லுவாங்க டே ஒன் டே டூனு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய கம்பெனிஸு நிறைய சேலரி கொடுக்கலாம் டே ஜீரோன்னு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரினு வச்சுக்கலாமே ஸோ இந்த டி ஜீரோ அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா பிளான் ஃபார் சால்விங் த இஷ்யூ அண்ட் டிட்டர்மைன் த ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளத்தை எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஏதாவது தேவையான விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு முதல்ல அதை ஒரு டைம் அனலைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க அதுதான் டி டி ஜீரோ அப்புறம் டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா கிரியேட்டிங் த டீமு டி டூ பார்த்திங்கன்னா டிஃபைன் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்றாங்க டி த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் கண்டெயின்மெண்ட் பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் வெரிஃபி வெரிஃபை இன்டரிம் ஆக்ஷன் ஸோ கண்டெயின்மெண்ட் பிளானுங்கிறது என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் பட்
இல்லைன்னா டெக்னிக்கலாக ஏதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மிஷினில் வந்து ஒரு பிஎல்சியில் போய் ஒரு விஷயத்த பண்ண போகிறேன்னா பிஎல்சி தெரிஞ்சவங்க கம்பெனியில் இருக்க மாட்டாங்க மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு பிஎல்சி எக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த மிஷின் மேனுஃபேக்சரோட ஆள் அவரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மேபி அவரை நீங்கள் வந்து இதுக்கு கூப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான தேவையான விஷயங்களை ஒரு ப்ராடாக ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும் டி ஜீரோ அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நம்மளோட இந்த வீடியோக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் அட் த கஸ்டமர் சைட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கேஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கேஸ்டிங்ஸ் அனுப்புறீங்க உங்களோட கஸ்டமர்ஸுக்கு அந்த கஸ்டமர் சைட்டில் நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அதை தான் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ டி ஜீரோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்று டி ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த ப்ளோ ஹோல் அப்படின்னு இருக்குது கேஸ்டிங்கில் அடையாளத்துக்கு ப்ளோ ஹோல்ஸ் நிறைய வருது அது வந்து கஸ்டமர் சைட்டில் ஃபெயில் ஆகுது அடிக்கடி ஸோ இதை தான் நான் ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு டிசிப்ளினில் வந்து க்ரியேட்டர் டீம் அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் மெம்பர்ஸை ரெடி பண்ணுறேன் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம் வேணும்னா நாலேஜ் ஆன் த ப்ராடக்ட் அண்ட் த ப்ராசஸ் நம்ம கம்பெனியில் நடக்கக்கூடிய தான் ப்ராடக்ட் நாலேஜும் இருக்கணும் ப்ராசஸ் நாலேஜும் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரியான ஆட்களை செலக்ட் பண்ணி இந்த டீமை ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கம்யூனிகேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் ப்ளோ ஹோல்ஸுன்ற இந்த இஷ்யூவை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ஆரம்பித்து எந்த டேட்டை முடிக்க போகிறோம் ரைட் இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸில் பண்ணணும்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைம் லைன் டூ மந்த்ஸோ த்ரீ மந்த்ஸோ டிபெண்டிங் அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு அத்தாரிட்டியும் கொடுக்கணும் டேட்டா கலெக்ஷன்லேயே ஆகட்டும் அவங்க போய் நின்று ஷாப் ஃப்ளோரில் டேட்டா எடுக்கணும் இல்லைனா வீடியோ எடுக்கலாம் இல்லைனா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டீமை கூப்பிடுவாங்க இல்லை இல்லை நீ யார் என்னை கூப்பிட்றதுக்கு நான் யார் வரணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் நடந்துட்டு தான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டீம் இருக்காங்க இந்த டீமுக்கு நீங்கள் தேவையான பவர் அத்தாரிட்டியை கொடுத்தால்தான் அவங்க போய் இதை செயல்படுத்த முடியும் ஸோ நிறைய கம்பெனியில் அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராப்ளம் நீ சால்வ் பண்ணும்பாங்க நான் அந்த ஆளுக்கு அத்தாரிட்டியே இருக்காது பவரே இருக்காது அவர் எப்படி போய் சால்வ் பண்ணுவார் சரிங்களா ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் த நெசசரி அத்தாரிட்டி அண்ட் பவர் ஆல்சோ டு தட் பர்சன் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க ப்ளோ ஹோல்ஸ் வருகிறது கஸ்டமர் சைடில் எவ்வளோ வருது லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் டேட்டா எடுங்க இல்லை லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டேட்டா எடுங்க ரைட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வருது இல்லை பிபிஎம்மில் வருது எந்த பர்டிகுலர் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஷிஃப்டில் உள்ள பீசஸ் வருதா ட்ரேசபிலிட்டி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமா குவான்டிஃபைனால் எப்போதுமே நம்பர்ஸ் சொல்கிறது ரைட் எப்போ நடந்தது வாட் வேறு வென் வை ஹூ ஹவு ஹவு மெனி எத்தனை டைம் இது நட இது மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை முக்கியமான ப்ராப்ளம் இது பேர் ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம டூ ஹெச்சும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் அப்படின்னா வாட்டு வேறு வென்னு ஒய் ஹூ ஹவு அண்ட் ஹவு மெனி இது தான் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச்சுங்கிறாங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியதுன்னா இந்த ஹூங்கிற கேள்வி டபிள்யூங்கிறது எப்போதுமே கடைசியில் வச்சுக்கணும் நிறைய கம்பெனியில் அதை ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூவாக எடுப்பாங்க ஒரு ப்ராப்ளமா யாருப்பா பண்ணதுமாங்க ரைட் அவனா அவன் கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பான் ரைட் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் முதல்ல ஒரு ஆளை பிளேம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் பட் ஆள் ப்ராப்ளம் இருக்காது ப்ராசஸ்ஸே தப்பாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்குது ஸோ இன் எனி ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் எனி கான்வர்சேஷன் ஆல்வேஸ் இந்த ஹூங்கிற கேள்வி கடைசியாக இருந்தால் நல்லது அப்படின்றது எங்களோட ஒரு ஒப்பீனியன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் டிஃபைன் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த ப்ராப்ளம் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா டெவலப் இன்ட்ரீம் கண்டெயின்மெண்ட் பிளான் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கண்டெயின்மெண்ட் பிளான்னா எனக்கு இப்போ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி கஸ்டமர் சைட்டில் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் ரைட் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கேஸ்டிங் இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்க லாட்டில் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க வாட் வில் ட்ரை டு டூ நம்ம ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டரை
அப்படின்னு நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஷாப் ஃப்ளோரில் போய் இது வந்து போர்ட் ரூமில் உட்காந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா நடக்காது ஸோ இந்த டீம் என்ன பண்ணணும் ஷாப் ஃப்ளோரில் கோ டு கெம்பா கெம்பானா ஷாப் ஃப்ளோர் கெம்பாவில் போய் டேட்டா எடுத்து அங்கே நின்று அந்த ப்ராசஸை அப்சர்வ் பண்ணால் தான் இது நம்மளால் பண்ண முடியும் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட் காசஸ் எல்லாம் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன காசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க பார்க்கணும் ஆல்சோ ஐடென்டிஃபை ஒய் த ப்ராப்ளம் வாஸ் நாட் நோட்டீஸ் அட் த டைம் ஒய் அது எப்போ எப்போ அக்கர் ஆனதுன்னு அதை தான் நான் சொன்னேன் இந்த ப்ராப்ளம் நடக்கும்போதே அது உருவாகும் போதே நம்மளால் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல எப்படி அது தப்பிச்சு போச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ ரெண்டு நடந்திருக்கு ஒன்று அது உருவாகும் போது எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது நான் என்னோடய குவாலிட்டி செக்கெல்லாம் மீறி அது போயிருக்கு ஸோ அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் ஏன் போச்சு அப்போ நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பர் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இல்லையா கண்ட்ரோல் இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட ப்ராப்ளம் சால்விங் டூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் ஒய் அனாலிசிஸ் இருக்குது ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வரலாம் இந்த ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் பற்றி இந்த ஒய் ஃபைவ் ஒய் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் பற்றி நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே லிங்க் நான் தரேன் அதை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தமிழில் கொடுத்துருக்கோம் செவன் கியூசி டூல்ஸ் பற்றி சரிங்களா ஸோ அடுத்த டிசிப்ளின் போகலாம் டி ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் அண்ட் வெரிஃபை த பெர்மனண்ட் கரெக்ஷன் இப்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டி ஃபோரில் ரூட் காஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணி நான் ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸை பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பிளான் பண்ணுறதை ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆக அதாவது நான் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரராக செஞ்சு பார்த்து குவான்டிட்டேட்டிவாக கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா ஆமாங்க இந்த சொல்யூஷனால் உண்மையிலே எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிவிடும் பெர்மனண்ட்டாக அப்படின்னு என்னால் அதை சொல்யூஷன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த டி ஃபைவ் நான் பண்ணுற நான் கொண்டு வந்த அந்த சொல்யூஷனை கிளியராக எஸ் இட் வில் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்ற ஃபேஸுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் டிசிப்ளின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காண்டாக்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸுக்கு ஸோ தட் அவங்களும் இந்த எயிட்டி அப்ரோச் பற்றி கற்றுக்கலாம் சரிங்களா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வென் ஓவர் வி போஸ்ட் நியூ வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீ யூ நாட் மிஸ் அவுட் ஆன் திஸ் லீன் கண்டென்ட் டி சிக்ஸில் தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் இம்ப்ளிமெண்டிங் த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அதாவது நம்ம எடுத்த ஐடியாஸ் அதை நம்ம செயல்பாடு செயல்படுத்துகிறோம் செயல்படுத்திட்டு அப்போது தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நான் குவான்டிஃபை ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா நான் நினச்சி வச்சுருந்த ரிசல்ட்டு இது வருதா வரலையா இந்த இடத்துல அது வரலை தான் என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி போயிட்டு அதை திருப்பி திருப்பி அதை சால்வ் பண்ணுவேன் டி ஃபைவ்க்கு போவீங்க டி ஃபோருக்கு போவீங்க ரூட் காசுக்கு திருப்பி ஐடியா கொண்டு வருவீங்க செயல்படுத்துவீங்க ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஓகே இல்லைன்னா திருப்பி அதே தான் டி ஃபோரு டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் இந்த இடத்துல இது சைக்கிள் சுற்றிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டி சிக்ஸில் தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை இது கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா டி செவனில் என்ன பண்ணுறோம் டேக் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்னால் இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளம் வராமல் தடுப்பது எப்படி சரிங்களா அப்போது இட் கேன் பி மாடிஃபைங் த மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது என்னோடய ப்ராசஸில் சில விஷயங்கள் மாற்றுறேன் இல்லைனா வந்து என்னோடய என்னோடய எஸ்ஓபிஎஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் ரைட் இந்த ப்ராப்ளம் திருப்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் ரைட் என்னோடய ப்ராசஸே கொஞ்சம் மாற்றுறேன் ப்ரொசீஜர் புதுசாக ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுக்குறேன் ஸோ இதெல்லாமே ப்ரிவென்டிவ் மெஷரில் வரும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம் டி எயிட் கங்க்ராச்சுலேட்டிங் த டீம் அப்படின்னா என்ன அது ரெக்கக்னைசிங் த கலெக்டிவ் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் த டீம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டீமுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்யூ மாதிரி பண்ணலாம் நிறைய ஆர்கனைசேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு அப்ரிஷியேஷன் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் முன்னாடி அப்ரிஷியேட் பண்ணால் அதுவே ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் ஒன்று செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்தந்த பர்சன்ஸ்லாம் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு தேர்ட் வந்து ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு என்ன இப்போ நிறைய கம்பெனியில் இப்போ ஐபிஎல் நடந்துட்டுருக்குன்னா கிரி கிரிக்கெட் கேமுக்குள்ள டிக்கெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க மூவி டிக்கெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபேமிலியோடைய ஒரு ட்ரிப்பு போகிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஸோ நிறைய விதமாக நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே பண்ணும்போது அந்த பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆகி தே no start involving in all these improvement projects in the future so idhu dhaan pathina and the 
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லீன் சம்மந்தமாக ஆப்ரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ் சம்மந்தமாக கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களோட லீன் சாம்பியன் கோர்ஸ் இருக்குது அது இப்போது கரண்ட்லி ஃப்ரீயாகவே தான் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அதோடய லிங்க்கு நான் இங்கே கோர்ஸில் தரேன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது வந்து ஒரு செவன் டே ப்ரோக்ராம் இன்னும் நீங்கள் வந்து லீன் பற்றி இன்டெப்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு மேனேஜரோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து என்னென்ன விஷயம்லாம் தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னு இருக்குது ஸோ ரெண்டு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஒன்று லீன் மாஸ்டர் கோர்ஸ் அது வந்து இன்டெப்டாக இருக்கும் லீன் பற்றி மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஒரு பதினேழு டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த் கோர்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு கோர்ஸும் வந்து ஒரு ஒரு யங் ப்ரொஃபஷனலுக்கு ரைட் ஃபார் ஒரு ஜீரோ டு ஒரு டென் இயர்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட கரியரை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நாங்கள் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் வந்து எயிட் எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து ஜஸ்ட் நைன் நைன்டி நைனாக கொண்டு வந்துட்டோம் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு அட்ரஸ் டு மோர் பீப்புள் இந்த கோர்ஸை நிறைய பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது தான் எங்களோட ஆசை ஸோ உங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்ததுன்னா இந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த கோர்ஸையும் அண்ட் இப்போ வந்து அந்த கொஷின் டைம் நான் கா அப்பயே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோட என்ன ஒரு கொஷின் கேட்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கொஷின் டைம் என்னென்னா அட் வாட் ஸ்டேஜ் டு பி யூஸ் ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஒய் ஒய் அனாலிசிஸ் எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட் ஸ்டேஜா ஃபோர்த் ஸ்டேஜா ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜா அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஒன் லக்கி வின்னர் வில் கெட் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் அஸ் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் ஐ டாக் டு யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ சி யூ பை